الاحتفاء بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه أولا مظهر من مظاهر المودة في القربة ثانيا احتفاء بالمنقذ الحقيقي ثالثا تلمس لبركات حضوره ورابعا وأخيرا الاحتفاء بالإمام الحجة وبذكراه إحياء للأمل في النفوس في نفوس الأفراد وفي المجتمع كيف نحيي هذه الذكرى مفردات الإحياء كثيرة نشير إلى بعض هذه المفردات على نحو العجالة أولا التسمى الأولاد الذكور نسميهم باسم الإمام المهدي هذا النوع من إحياء ذكر الإمام صلوات الله عليه والبنات نسميهن باسم والدة الإمام المهدي السيدة نرجس صلوات الله عليها مكتبة حول الإمام المهدي في كل بيت كم كتاب مكتوب عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه بعض المحققين أحصوا أكثر من ألفي كتاب كتبت حول الإمام الحج ضعوا في بيتكم مكتبة تحتوي على مائة كتاب مائتي كتاب عشرة كتب حول الإمام الحج تطالعون فيها ويطالع أولادكم مكتبة تخصصية في كل منطقة حول الإمام الحج مكتبة خاصة بالكتب التي تتناول حياة الإمام الحج وشؤون الإمام الحج يأتي الشاب إلى هذه المكتبة فيجد ألفي كتاب أو أكثر حول الإمام الحج نشر الكتب الأشرطة وأمثالها حول الإمام الحج إحياء هذه الذكرى الخامس عشر من شعبان في الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية زيارة سامراء إن شاء الله يعود الأم إلى العراق ككل وإلى العتبات وإلى سامراء زيارة سامراء وإحياء أمره بحيث تكون مدينة تليق بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه دعاء الندبة في صبيحة كل جمعة حتى على مستوى البيت حتى في بيتكم حتى إذا ما يحضر إلا أربعة أشخاص تقرؤون دعاء الندبة في بيتكم أو في حسينية أو في مسجد في كل قنوت ندعو للإمام الحجة اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره أئمة الجماعة في قنوت صلواتهم أو في بعضها يدعون للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الخطباء الكرام يخصصون 
بعض منابرهم للحديث عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه